。科技的进步为我们的生活带来了极大的便利，任何时候都能接收信息的互联网，不需要出门就能吃到的美食，无时无刻都能玩到的游戏，以及随时随地都可以刷到的短视频，似乎我们再也不会感到孤独和无聊。但是在这个过程中，我却发现自己失去了一个很重要的能力，那就是长时间专注在一件事情上，直到把它完成的能力。不知道大家有没有相同的感受？每天刚起床，我们总是告诉自己要好好开始工作和学习，结果坐下没几分钟就忍不住去玩手机，玩着玩着就忘了时间。如果没有人提醒，几乎很难把注意力拉回来。就算好不容易重新找回注意力，你会感到非常疲劳，几乎什么都没做。就感觉精力快被耗尽了。同样的情况还会出现在健身，甚至和别人交谈的过程中。所以我不禁好奇，到底是因为手机太好玩，让我们容易分心，还是我们自己本身的专注力越来越差了呢？首先，咱们一起做一个测试，大家一起数一下，左边白色的队伍传了多少次球？准备好了吗？开始。好评，不知道大家猜对了没有？正确答案是十三次。但你有没有发现，在传球的过程中，有一只熊进入到了场地？如果你跟我一样完全没有注意到它，不用担心，这是很正常的。因为调查研究发现，百分之九十七的人都没法同时集中注意力在多件事上。哎，那可能有小伙伴会好奇，这不对啊！我平时可以边吃饭边看剧，还能发个短信。这又该怎么解释呢？其实这并不是我们在多线程同时工作，而是不断在他们之间转换注意力。因为转换的时间只需要十分之一秒，因此我们并没有意识到它的存在。但研究发现，这种快速转换注意力不仅会让我们的工作效率大幅度降低，同时相比于一件事一件事的完成，也会消耗更多大脑中的能量。So after an hour or two of attempting to multitask. If we find that we're tired and we can't focus, it's because those very neurochemicals we needed to focus are now gone. So, the first way to increase our focus is to make sure that we are focused on one task at a time. In a short period of time, we are focused on one thing. This will greatly improve our focus rate. But just knowing this is not enough. Because many times, we think that we need to focus on one task at a time. But if we don't have a phone next to us, we will still want to play. What is the reason for this? Persuasive technology is just sort of design intentionally applied to the extreme, where we really want to modify someone's behavior. We want them to take this action. We want them to keep doing this with their finger. Do you believe your product can be addictive?、Uh, we certainly do not design the product、uh, in that way. We design the product to be as useful. And meaningful. That's not my question. 在二零一六年的一个实验中，实验者将五百二十个人分成三组进行智力测试。第一组人把手机放在可以看到的桌子上，第二组人放在看不见的兜里，而第三组人放在另一个房间。离谱的是，就算第一组全程都没有使用手机，他们的记忆力、专注力以及解决问题的能力都要远远低于第三组。这到底是什么原因呢？其实，作为哺乳动物，我们人类的本能就是获取资源以及躲避危险。这两个原始的需求引导着我们绝大部分的注意力。而现在的手机可以轻松满足我们这两个需求。但是，神经学家发现，当我们习惯性的使用手机之后，只要有暗示不需要打开手机，大脑就会提前释放神经传导物多巴胺。它除了奖励系统之外，还影响着我们的动力和注意力。所以，当它被消耗，我们就会觉得很累，很难全身心的专注在一件事儿上。所以，为了避免提前消耗，第二个我们需要做的就是去掉暗示本身，也就是把手机放在看不见的地方。而如果你必须要手机作为工具，可以先把它调成勿扰模式，将你要用到的 App 放在解锁第一页，同时用设置里的滤镜把整个色调都调成黑白，这样就会大大降低它的吸引力。防止我们陷入大数据的算法当中。看到这儿，你可能会觉得，既然手机是让我们专注的敌人，那是不是只要去掉它，我们就终于可以专心做自己想做的事情了？很显然，并没有那么简单。公元前三百六十六年，古希腊演说家德摩斯蒂尼为了让自己避免出门，专心练习演讲，把头发剃光了一半。一九二五年，科幻小说家雨果。为了让自己专心在家写作，发明了世界上第一个隔离器。一九九六年，医药公司推广药物安德拉，用于治疗注意力不集中症。这些都是智能手机被发明之前的呀。所以，让我们分心最大的敌人，也许并不是手机这些外界因素，而是我们自己。科
这鬼 man。我们可以一起回想一下，每次在打开手机前的瞬间，我们的状态到底是怎样的？孤独、无聊，还是眼前工作带来的压力？对于我个人来说，当我有了这些感觉，就算是没有手机，我也会去找吃的，整理房间，闲聊、看书。我试图做所有事情来躲避眼前这个让我觉得不舒服的东西。就像《Indistractable》这本书的作者尼尔·艾奥所说，当我们认为自己在追求快感时，实际上是在缓解大脑里想要的痛感，而缓解和躲避痛感才是人类所有行为的根本动力。所以，如果这种内在不舒服的感觉才是我们难以专注的根本原因，那到底有没有方法来对抗我们想要分心的内在冲动呢？在二零一一年的一个调查研究中，实验者让八十八名有烟瘾的人集中注意力在感受整个吸烟的过程上。在四周内，所有受试者吸烟的次数都有大幅度的下降，而且在接下来的十七周也保持了一定的戒烟率。我们都听说过戒烟的难度，那到底发生了什么让他们成功控制住了烟瘾呢？实际上，他们所使用的方法叫做 urge surfing meditation， 一种在冲动感上冲浪的正念冥想。大家可以想象一下，当我们在吃垃圾食品、买东西、玩手机之前，这些冲动就像是一波一波的海浪，而我们就是在上面的冲浪手。我们的目标并不是消灭这些海浪，因为这是不可能做到的，而是当海浪来临时，快速意识到它的存在，不去对抗，只是在上面保持平衡，并慢慢的等待它们过去。如果这个比喻还是比较抽象，大家可以想象自己身上有一个很痒的地方。你意识到了这个痒的感觉，但就是不去挠它，直到这个感觉慢慢消失。我相信绝大多数人都觉得这不可能做到啊，但实际上就和健身一样，这是一个可以练习的技能。Just like going to the gym and working out, the same thing happens in the mind, and meditation is a basic workout. When you're trying to do your meditation, your mind will wander. We're wired that way. The key is, do you notice that it wandered? Once you notice your mind has wandered off, and you bring it back, you're strengthening the circuitry for focus, for attention. Now, scientists have found that we can train our brain, the reason is that our brain is a system that can change. This phenomenon is called the brain plasticity. Also, research shows that even the most skilled meditators, a short meditation in front of the mirror, can reduce the anxiety and let our brain relax. This is called the brain plasticity. It can also be used to stimulate the upper lower parts of the brain, to control the decision making and decision making. 大脑前额叶皮质的活动，而这个部分是区别我们人类和动物的主要原因。尽管这个效果只是暂时的，但是我不禁好奇，如果我们每天都训练它的话，是不是能够一直得到这个好处呢？为了验证这一点，我自己做了一个三十天的冥想挑战。相信和很多小伙伴一样，在开始冥想之前，我总觉得不就是闭目养神，坐那儿不动吗？多简单啊！但是当坐下没一分钟，我就开始想，待会儿吃什么？时间过了多久了？我买的衣服怎么还没到？别人不会以为我在睡觉吧？一个个奇怪的想法不断涌现在我的脑海里。而当我意识到自己在想这些东西的时候，我又会感到很沮丧，觉得自己怎么注意力这么差，连呼吸都掌控不了。但是随着查了越来越多的资料，我才发现，原来这种状态是非常正常的，因为我们人需要大脑漫游来连接奇思妙想，激发我们的灵感和创造力。然而，长期陷入这样的状态，会让我们感到焦虑、情绪化，而变得不开心。所以后来，每当我又开始开小差的时候，我会告诉自己，不用担心，你只需要重新把注意力调回在呼吸上就可以了。而随着练习的次数越来越多，我发现自己很快就能意识到大脑又在漫游，从而及时将注意力拉回到呼吸上。对，我发现，在这种自然环境下进行冥想呢，要比在家听的那种电器的声音啊、车辆的声音要容易很多。如果大家有这种环境的话，可以在公园里或者是有动物的声音，相信大家会更快地进入到状态。因为是新手，我所使用的方法是正念冥想中比较简单的观呼吸法。但一开始我犯了一个错误，我总是像控制肌肉一样试图控制呼吸。然而身体本身是会呼吸的，我们需要做的只是观察它。而如果你在冥想中容易睡着，可以像我一样把它加入到早晨的起床流程里。
各位各位，另一个我发现自己最大的变化就是，以前我在休息的时候总是在刷手机，结果休息完了有一种更累了的感觉。但我现在会工作一个半小时，等休息的时候冥想十分钟左右，等休息完之后就像睡了一觉一样，又有能力重新集中注意力了。在连续三十多天的冥想之后，我最大的收获就是，我开始相信以前觉得无力改变的行为其实是可以改变的，比如无聊的时候玩手机，压力大的时候吃东西。遇到困难时逃避，冥想让我意识到，只要我不断训练它，在冲动和行为之间创造空间，我就有机会用更好的方法来处理这些痛感，从而更自由地掌控自己的注意力。所以今后我还会继续坚持这个习惯。如果大家也希望尝试的话，可以在起床、睡前，甚至在健身、组建休息当中，从三分钟开始，再慢慢往上加时间。长期坚持一定会看到效果。尽管我们每个人的兴趣爱好和价值观都不一样，但我相信，在现在这种大环境下，能够全身心的集中注意力在一件事情上，都是一个可以提升我们生活质量的重要能力。不仅仅是为了工作和学习，就算是为了娱乐，我们也能更加尽兴。所以，如果大家希望提升自己的专注力，可以将上面几个方法融入到生活当中。这次视频的制作周期呢，比我想象的还要长，因为在过程中我自己也在学习和体验。如果对大家有所帮助的话，不要忘了给我点个赞哦。视频除了一些文献和我自己的感受之外，主要是这四本书里的内容。如果大家感兴趣的话，我会把链接放在评论区。那今天视频到这里，咱们下期再见，拜拜。所以如果你想专注做一件事儿，那么第二个你需要做的就是去掉暗示本身，也就是把手机放在看不见的地方。